క్రైస్తుల బ్యూల స్వరం ఇది దేవుని యొక్క స్వరం అనే ఈ యొక్క టీవీ కార్యక్రమాన్ని వీక్షిస్తున్న మా ప్రియ శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వక వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం ఇప్పుడు మా తల్లిగారైన సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి గారు దైవ సందేశాన్ని అందించదరు విని దైవ దీవెనలు పొందండి క్రైస్తుల అక్కడ ఇరుమియ ఏడు ఇరవై నాలుగు చూస్తే ఒక మాట అయితే వారు వినకపోయేది ఇజ్రాయల్ ప్రజలు మన పితరులు చెప్తున్న మాట అనలా మొండికేసేవారు అంట ఎందుకంటే మొండి కట్టాలి వినేవారు కాదు చెవి ఎగ్గకపోయేది ప్రజలు ముందరికి సాగక వెనుక్కి తిరుగు చూ వెనుక్కి తిరిగేవారంట నడవండి ముందుకు సాగండి అంటే ఓహో మేము రాము అని ఆ వెనక్కి తిరుగు చూసేవారు మాట వినేవారు కాదు తమ ఆలోచనను బట్టి తమ దుష్ట హృదయ కాఠిన్యం అనుసరించి నడుచుకున్నట్లుగా మనం చూస్తున్నాం హాలలుయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కానీ ఈరోజు నీవైతే ఈ క్షణంలో వాక్యం వీక్షిస్తున్న సహోదరుడ సహోదరి కనుక ఆయన కాజ్ఞలను ఆలకించినట్లయితే నీ క్షేమ కలుగుతుంది నీ క్షేమ నది వలే ప్రవహిస్తుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఇంకా నీతి సముద్ర తరంగముల వలె ఉంటాయంట హలలూయ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక యష్యా నలభై ఎనిమిది పంతొమ్మిదిలో చూస్తే నీ సంతానం ఇసుక వలె విస్తారమగును నీ గర్భఫలము దాని రేణువుల వలె విస్తరించును వారి నామము నా సన్నిధి నుండి కొట్టివేయబడదు మరో బడదు హాలెలుయా దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక నీ సంతానం నీ పిల్లల పిల్లలు నీవి గనక ఒక తల్లిగా తండ్రిగా చర్లో ఉన్న నిన్ను ప్రభు వారు విడిపించిన తర్వాత నీవు ఆయన ఆజ్ఞలను అనుసరించి నడుస్తూ ఉన్నట్లయితే నీ పిల్లలకు కూడా అంటే అమ్మో ఎంత గొప్ప దేవుడు నీతో ఆబ్జెస్ట్ దేవుడు కాదు నీతో ఆ చాప్టర్ క్లోజ్ అయిపోదు కానీ నీ సంతానం కంటున్నాడు ప్రభు వారు అక్కడ నీ సంతానం ఇసుక వలె విస్తారం అవుతుందంట నీ గర్వం దాని రేణువుల విస్తరించును వారి నామము నా సన్నిధి నుండి కొట్టివేయబడదు మరవబడదు నీ సంత నీ పిల్లల పిల్లలు మరి ఆలోచిస్తున్నావా లేకపోతే నాతో అయిపోతే చాలు అనుకుంటున్నావా ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా నీ పిల్లల క్షేమాన్ని కూడా కూడా కోరే తల్లిగా తండ్రిగా ఉండాలి మీరు ఎప్పుడుంటారో మీరు ఆయన మాట వింటే ఆయన ఆజ్ఞలు అనుసరించి నడిచినట్లయితే అప్పుడు నీ బిడ్డలకు కూడా ప్రభు వారు అంటే నా సన్నిధి మరుగుబడదు నేను విడిచిపెట్టను నీ సంతానాన్ని కూడా నీ సంతానం మర్చిపోవు నన్ను ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలలుయ కనుక నీవు నేను కూడా ఆయన మాట వినవలసిన వారముగా ఉన్నాము హలలుయ వారైతే తమ దుష్ట హృదయంలో పుట్టు మూర్ఘత చెప్పుడు వినలకు పోయారంట ఇప్పుడైతే ప్రభు వారు చెప్తున్నారు అప్పుడు వినలా మరి నీ కొరకు శరీరధారి వచ్చిన్నారు ప్రభు వారు ఆయన మాట్లాడుతున్నారు మాట్లాడే దేవుడు మరి ఆయన మాట వినవా వినాలి కదా వింటేనే కదా నీ క్షేమము వింటేనే కదా నీ ఎముకలకు సత్వ బలము హలలు కనుక మేమైతే నేనైతే ఆయన మాట వింటూ నా పిల్లలు కూడా చెప్తా మీరు కూడా వినాలి చూడండి ఆఫీస్కి వెళ్ళి వచ్చినా కూడా మా బాబు నాతో పాటు నేను ఎప్పుడు భోజనం చేస్తే అప్పుడే చేస్తాడు మమ్మీ చేసే వరకు చెల్లి మనం తినొద్దు అంటాడు మా బాబు అయితే దేనికి మహిమ కలిగిన గాక ఏమి వాళ్ళ కోసం తింటుంటే ఏడ్చుకుంటూ నేను నేను బలపడాలి నాన్న నేను బయటికి వెళ్తా కదా మీరు భోజనం చేసేయండి అమ్మ మీరు తినండి అంటే ఏమో మేము తినవు మమ్మీ నువ్వు వచ్చే వరకు మేము అలాగే ఉంటాం మమ్మీ అంటారు ఎప్పుడు నేను నా తండ్రి మాట వింటున్నప్పుడు నా బిడ్డలు కూడా నన్ను ఫాలో అయిపోతుంటారు దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అప్పుడే దేవుడు బ్లెస్ చేస్తారు నిన్ను నీ పిల్లలు నీ సంతానాన్ని మర్చిపోయి దేవుడు కాదు నేను మర్చిపోను విడిచిపెట్టినట్టుగా ఆ ప్రభు నీ సంతానాన్ని కూడా కనుక మనతో అయిపోలే మన పిల్లలు ఉన్నారని ఆలోచన కలిగి ఒక తల్లిగా ఒక తండ్రిగా మీరు ఆయన మాట వింటూ ఆయన మాటలకు చెవి ఎగ్గి వింటూ ఆయనకి ఇష్టమైన పని చేస్తూ ముందుకు సాగితేనే నీకు క్షేమము నీ పిల్లలకి క్షేమము అప్పుడు ప్రభు సన్నిధిలో నీ సంతానాన్ని మర్చిపోను అంటున్నాడు నేను విడిచిపెట్టను అంటున్నాడు ప్రభు వారు హలలు ఏ దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక కనుక ఆయన విడిచిపెట్టే దేవుడు కాదు మర్చిపోయే దేవుడు కాదని నేను గుర్తించి ప్రతి విషయంలో కూడా ఆ ప్రభు దగ్గర విచారణ చేస్తూ దైవ చిత్తానికి లోబడి ముందుకు సాగితేనే నీకు క్షేమము ఆరోగ్యము ఆశీర్వాదము అక్కడ నిత్యము కూడా దేవుని సన్నిధి ఉంటుంది ఆయన సన్నిధి ఉంటుంది కనుక ఆరోగ్యంగా ఉంటావు 
ఆశీర్వదకరంగా ఉంటావు దీవెనకరంగా ఉంటావు ప్రజలకి అనేకులకి నీ ఇంటి వారికి నీరుగు పొరుగు వారికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలో కానీ నీవు నేనైతే ఈ దిన్న అన్న ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు కదా మీరు నా మాట విన్నండి నాయన మీరు నా మాట విన్నట్లయితే మీకు క్షేమం ఉంటుంది ఆరోగ్యం ఉంటుంది సమాధానం సంతోషం ఉంటుంది నువ్వు నా మాట వింటావా ఒకవేళ ఆయన మాట వినక నిష్టానికి అడుగులు వేస్తేనేమో ఒకవేళ అనారోగ్యం వచ్చిందేమో క్షామం వచ్చేసిందేమో క్షేమం లేకుండా క్షామంతో క్షీణించిపోతున్నవేమో ఈరోజైనా మెలకు కలిగి ప్రభు నన్ను క్షమించునైనా నీ మాట వినకుండా నా మనసు చెప్పిందే నేను విని నీ మాటను ధిక్కరించి అడుగులు వేస్తుంటే నా కుటుంబంలో క్షేమం లేదు ఆరోగ్యం లేదు ఆశీర్వాదం లేదు నెమ్మది లేదు సమాధానం లేదు ప్రభు నమ్ నమ్మినా కానీ నెమ్మది లేదు చూడండి ప్రభు నమ్ముతున్నారు ఆరోగ్యం ఉండట్లేదు సమాధానం ఉండట్లేదు నెమ్మది ఉండట్లేదు దానికి గల కారణం ఏంటంటే ఆయన ఆజ్ఞను గై కొనకుండా అవి పక్కన పెట్టేసి పక్కన వాళ్ళు ఆజ్ఞాపించారండి వాళ్ళ మాట వినవలేను కదా కానీ అంతకంటే ముందుగా ఐగుప్త చర్లో సచ్చిన స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ప్రభు నేను బ్రతికించి విడిపించిన దేవుడి మాట వింటున్నావా ఆయన ఎక్కడ తీసుకెళ్ళి అక్కడ విడిపించారు నిన్ను ఐగుప్త చర్ల నుంచి నిచ్చు రాజ్యంలోనికి తీసుకెళ్ళడానికి దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక ఒకవేళ మధ్యలో కానీ ప్రభు వదిలేస్తాడు జాగ్రత్త సుమా మాట విన్న వినలో ఉన్న ప్రజలకు శ్రమ ప్రభు నమ్ముకుంటారు కానీ మాట వినట్లా నటించే జీవితాలు ప్రభు వారికి తెలుసు నటించేవారుగా ఉండకూడదు ఆయన కోపం వచ్చి ఉమ్ము వేస్తాడు అప్పుడు ఏం చేస్తావు ఎక్కడ ఉంటావు నువ్వు నేను ఉమ్ము వేసిన తర్వాత మరలా తీసి నోట్లు వేసుకుంటావా నీకు ఎంత అసహ్యము అలా ప్రభువు కనుక ఉమ్ము వేస్తే అందుకే ఎప్పుడు కూడా రోషము కలిగి మండుచూ ఉండాలి నాకు చాలా ఇష్టం మండుచూ ఉండాలి మండించు ప్రభు వారు రోషము కలిగిన వాడు అంట ప్రభు అని అయితే నేను అల్లు ఆయన ఎంత రోషము కలిగిన వాడు నీవు కూడా అదే రోషముతో ఉండాలి రోషం అంటే ఏంటి ఆయన మాట వినడమే రోషం మాట వినకపోతే రోషం లేనివాడు అర్థమైందండి చా ఆడికి ఉప్పు కారం తినట్లు అందుకు రోషం లేదండి అంటారు చాలామంది ఆ రోషం కాదు ప్రభు నీకేమైతే ఆజ్ఞలు జారీ చేసి ఉన్నారో ఆయన ఏం మాట్లాడుతున్నారో ఆయన మాట వినడమే రోషం కలిగినవాడు హాలలు ఆయన మాట వింటేనే వినే బిడ్డలే రోషం కలిగినవారు వినని వల్ల వారికి రోషం లేదు హలలు ఈ కొద్దిసేపు పాపాన్ని గ్లోబడిపోతుంటారు లోకం వైపు చూస్తూ పాపం వైపు చూస్తూ పరుగులు పెడుతూ కానీ ప్రభు యొక్క నిత్య రాజ్యంలోనికి పరుగులు పెట్టాలి ఇక నడిచే సమయం లేదు ప్రభు వారు వచ్చేస్తున్నారు అర్థమైందా పరుగు పరుగులను ముందుకు సాగిపోవాలి హాలలు నేను ఎవడం తరుగుతున్నాడా లాగా ఒక తను తన్నాలి ఒక్క తను తన్న అంటే అవతల పడతాడు వెళ్ళాడు సాతనగడు హాలలు ఆ రోషం నీకుందా వాడేదో సోద చెప్తుంటాడు ఒకవైపు ప్రభు స్వరం వినబడితే ఒకసైపు ఒకవైపు ఏమో సాతన మాట్లాడుతున్నాడు లాక్ కొట్టి అవతల ఆడు పడతాడు వెళ్ళి సాతనగడు ఏ పో సాతన పనికి మళ్ళవాడా నా తండ్రి చర్ణ నుంచి విడిపించిన నా తండ్రి మాట వినవలేను నేను హాలలు నా పరుగు పెందం లాగిపో నేను ముందుకు సాగిపోతా ఇంక నువ్వు ఒక్కడో కాదు నీతో పాటు ప్రభు వారు కూడా ఉన్నా దేవునికి మహిమ కలుగునే గాక ఒక్కడైతే పరిగెట్లే పరిశుద్ధాత్మ సహాయంతో నువ్వు పరుగులు పెడతాను నేను పరుగులు పెడతాను దేవునికి మహిమ కలుగునే గాక అలాగే ఈరోజు దైవ స్వరాన్ని వెన్నీయకోకుండా ఆయన మాటకి చెవి ఎక్కకోకుండా సాతనగాడు వాడికి ఇష్టమైన రీతిలో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నీవు కనుక స్వరాన్ని విని ప్రభు యొక్క మాటను ధిక్కరించినట్లయితే నీకు క్షేమం కలగదు నీ శరీరం ఆరోగ్యం ఉండదు నీ ఎముకలో సత్తు ఉండదు హలలు కనుక నేను మాట విను ఆ నాజ్ఞ గై కనుకో హలలు అప్పుడు నీకు క్షేమం కలుగుతుందట నది వెళ్ళే నీ క్షేమం ఉంటుందని ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు హలలు మరి రోజు అయిన మాట వింటావా నువ్వు నీరు కట్టిన తోట వల్ల ఉంటావు నా కుమ్మడ నా కుమార్తె ఎప్పుడు నువ్వు ఉబుగుచు నీటి ఊట వల్ల ఉంటావంట దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక అవునమ్మా మేము ఆయన మాట వింటాం ఇంతకాలం ప్రభు నమ్ముకున్నాము కానీ ఏ ఏ కళ్ళవలు మాటలు విన్నాం మా బ్రతుకుల నెమ్మది లేదు ఆరోగ్యం లేదు సమాధానం లేదు సంతోషం లేదు భయపెట్టేస్తున్నారు మమ్మల్ని మొన్న ఒక నైట్ రెండు ఇంటి అప్పుడు ఫోన్ చేస్తా అంటున్నారు మా పాస్ట్ గారు మనం భయపెట్టేస్తున్నారండి మీరు ఇది చేయకపోతే అలా చేసేస్తాడు దాని భయపెట్టేస్తున్నారండి అలాంటి బాధలు ఎనమాక సత్యాన్ని గ్రహించు అందుకే ప్రభు ప్రతి ఆత్మ నమ్మ మాకు అన్నాడు ప్రభు వారు ఏ స్వరం వింటున్నావు దైవ స్వరం వింటున్నావా దేవుని యొక్క మాటకి విధేయత కలిగి జీవిస్తున్నావా ఆయన మాట విన్నట్లయితే నువ్వు భయపడదు అవసరమే లేదు నువ్వు ఎప్పుడు కూడా పచ్చగా ఉంటావు 
హలలుయ నీరుకట్టిన తోట వల్లే ఉంటావు హలలుయ నీ క్షేమ కలుగుద్ది నీకు ఆరోగ్యం ఉంటుంది దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక వాళ్ళ చెప్పారండి వీళ్ళ చెప్పారండి అని భయపడమాక ఓకేనా ప్రభు మాటని ధిక్కరించిన వారు మాత్రమే గజ 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 వణికిపోతారు భయపడతారు ప్రభు యొక్క మాటని విని ఆయన ప్ర ఆ మాట ప్రకారం జీవించిన వాడు ధైర్యంగా ఉంటాడు సింహం వల్ల హాలలు ఎందుకంటే ప్రభు నీ పక్షమై ఉన్నారు కనుక విరోధి ఎవడు ప్రభు నా పక్షం విరోధి ఎవడు ప్రభు నీ పక్షం లేకుండా ఉంటే నువ్వు భయపడాలి నువ్వు ఆయన మాట వినినట్లయితే నువ్వు ఎందుకు భయపడాలా భయపడవలసిన అవసరం లేదు హాలలు అది చూడండి ఆ భయపెట్టే మాటలు చెప్తుంటే భయపడబాకండి కృంగ తీసే దేవుడు కాదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు హాలలు నేను నిలబెట్టడానికి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు చెరలోంచి విడిపించి నువ్వు ధైర్యంగా ఉండునైనా నువ్వు బలవంతుడిగా ఉండునైనా బలం పొందుకో అని ఆయన మాటలు చెప్తున్నారు ఈ మాటలు మనం వింటేనే మనం మనకి బలము శక్తి వస్తుంది ధైర్యంగా ఉంటాం పాలు తాగితే బలం శరీరానికి వస్తుంది ఈ పాలు ఏసే ఇచ్చే పాలు ఆయన మాటలు కనుక మనం స్వీకరించినట్లయితే ఆ మాటలు మనం హృదయం భద్రపరుచుకున్నట్లయితే దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక బలం పొందుకుంటావు ఆత్మలో బలం పొందుకుంటావు శరీరం బలం పొందుకుంటావు శత్రువును ఎదిరించడానికి సామర్థ్యం ఇవ్వడానికి ప్రభు నీతో మాట్లాడుతున్నారు రోషం కలిగిన వాడు హాలలు శత్రువును జయించడానికి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు వాడిని ఎలాగ వాడి మీద అటాక్ చేయాలి ప్రభు మాట్లాడుతున్నారు నేను హాలలు నువ్వు ఆయన మాట పక్కన పెట్టేసి పక్కన వాళ్ళు చెప్పినారండి ప్రవచించేసినారండి ఈ సోలు మాట్లాడిన మాకండి రకరకాల బోధలు హాలెలుయ నిజంగా నువ్వు భక్తి కలిగి ఉంటే ప్రభు వారు నీతో మాట్లాడతారు నీతో మాట్లాడిన మాట ఆ సేవకుల నుంచి కూడా మాట్లాడతారు హాలెలుయ ఒక్కటే మాట నైట్ మా దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు సేవకులు చెప్తున్నారు దేవుడు ఏమైతే ఆ సేవకులతో మాట్లాడి పంపించారో అదే మాటలు ప్రభు వారు నాలో నుంచి వారితో మాట్లాడినారు నైట్ దేవునికి భయం కలిగిన గాక కన్నీరు కారుస్తూ ఉన్నారు వాళ్ళు ఈ మాటలనే ప్రభు వారు మాతో మాట్లాడినారా ఇదే మాటలో ప్రభు వారు మీలోంచి మరలా మాకు వినిపిస్తున్నారు హాలలుయ ఒక వ్యక్తికి పరిశుద్ధాత్మడు తోడై ఉన్నప్పుడు యథార్థముగా సంపూర్ణముగా ప్రభుకు నువ్వు లోబడి ఆయన సరెండర్ అయిపోయి నువ్వు నడుస్తున్నాడు ప్రభు వారు ఏదైతే బోధ చేస్తుంటారో ఆ బోధ అనుసరించి జీవించడమే సరెండర్ ఆయనకు లోబడ్డామంటే ఆయన మాటలు విని ఆ ప్రకారం జీవిస్తూ కంప్లీట్గా ఆయనకు లోబడిపోవాలి కంప్లీట్గా ఇదిగో దేవా నా మీద నాకు ఎలాంటి అధికారం లేదు ప్రభా ఇదిగో నన్ను నీకు అప్పగించేసాను ప్రభా దీన్ని నేను చేయాలనుకుంటున్నా నీ చిత్తం నెరవేర్చనంటే అప్పుడు ఆయనకి ఇష్టమైనట్టు చేస్తుంటాడు దాన్ని హాలలు చూడు నన్ను రకరకాలుగా సుత్తతో కొట్టి ప్రభా ఎన్ని దెబ్బలు కొట్టారో ఆ దెబ్బలు సహిస్తూ భరిస్తూ షార్ప్గా ఉండాలి ప్రభుకి ఇష్టమైన రీతిలో ఉండాలి అంటే ఆయన మాట వినాలి అది చాలా కష్టము అంటే లోకానుసారంగా జీవించేవాడికి చాలా కష్టం అది ఓకేనా దేవుని వైపు చూస్తున్నప్పుడు చాలా ఈజీగా ఉంటుంది అది హాలలు అవలేలుగా జయించి వచ్చి మాట హాలలు అక్రమ చేయకు అంత అవసరమా నీకు అన్యాయం చేయకు అన్నాడు అంత అవసరమా కొండాలు చెప్పుకు అబద్ధాలు మాట్లాడుకు అన్నాడు అబద్ధం మాట్లాడిపోతే ఎట్లా రోజు గడుద్దండి అంటారు ఏమి నీతితో కొంత సంపాదించుకో కొంచెమైనా చాలు ఆరోగ్యం ఆశీర్వాదం ఉంటుంది నీకు ఈ శరీరంలో శక్తి ఉంటుంది బలం ఉంటుంది అన్యాయంగా అక్రమంగా దోచుకుని వాళ్ళ మోసం ఈ మోసం తెచ్చుకుని ఇంట్లో పెట్టుకుని తింటావు ఆరోగ్యమా బీపీలు షుగర్లు ఏమి ఎందుకు రావాలి రానే రావు అసలు రావడానికి వీల్లేదు పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు నీలో ఉంటే ఎక్కడ నాడుకు అవకాశం ఇస్తే నా నీలో జ్వరబడతాడు హాలలో నటించే భక్తి చేయకూడదు అండి నటించే భక్తి చేయకూడదు ఒకవేళ ఏమో వ్యాధి బాధలు ఉండొచ్చేమో కానీ కొన్ని కొన్ని సమయాల్లో ప్రభు కూడా అయ్యి అనుమతిస్తూ ఉంటారు అది లేకపోతే మరి స్థిరంగా ఉంటా నేను దేవుడిలో అందుకని కొంచెం మీద ఎక్కడో చిన్న చిన్న గాయాలు చేస్తూ ఉంటాడు ప్రభు వారు ఇంకా మనం స్థిరంగా ప్రభులో ఉండడానికి అది అంత సాక్షార్థమై దేవునికి మహిమ కలుగుని గాక హలెలు కనుక నీవు నేను కూడా ఆయన మాటకు విధేయత కలిగి ప్రభు చెప్పే ప్రతి మాటకి కూడా విధేయత కలిగి నీవు నేను ఇక్కడ జీవించినట్లయితే నీకు క్షేమము నాకు క్షేమము నీకు నీ పిల్లలకి క్షేమము నాకు నా పిల్లలకి క్షేమం ప్రభు చెప్తున్నారనమాట నిన్ను విడిచిపెట్టాడు నీ సంతానం కూడా విడిచిపెట్టాడంట నేను మర్చిపోను అన్నాడు ప్రభు వారు చెప్తుంది ఎవరో మనుషుడా సర్వశక్తి గలని దేవుడు చెప్తున్నారు నీ కోసం నా కోసం ప్రాణం పెట్టిన వాడు మాట్లాడుతూ ఉన్నారు నీ సంతానాన్ని కూడా విడిచిపెట్టిన నా కుమార్ నా కుమార్తె నీ సంతానం మరువడదు నా సన్నిధిలో నిత్యము నిలిచి ఉంటుంది ఎక్కడా ఆయన రాజ్యములు ఆయన దివ్యమైన సన్నిధులు ఆ మహిమగల రాజ్యములో నీ ఒక్కడే నీతో పాటు సంతానం కూడా ఉంటారు 
నీ సంతానంతో నువ్వు నిలిచి ఉంటావు దైవరాజ్యములు అని ప్రభు మాట ఎప్పుడు ఆయన మాట వింటే ఇప్పుడు చెప్పండి ఎంతమంది ఆయన మాట వింటున్నారు మాట వినకపోతేనే ఆరోగ్యం ఉండదు ఎముకలు పాడైపోతాయి ఏమి ఆ బోర్లో ఉన్న మూలు కూడా పాడైపోతుంటుంది నరాలు పాడైపోతున్నాయి దేవునికి మహిమ కలుగు ఇవన్నీ ఎందుకు పాడైతున్నాయి అని మాట వెనుక నువ్వు ఎంత ప్రార్థన చేయి ఎన్ని ఉపవాసాలు ఉండు ఒక్క క్షణమండి క్రైస్తవులుగా మోకరించి కన్నీరు కాదు ప్రభువా ఈరోజు అలా ప్రార్థన చేయండి మీరు ఏ విషయంలోనైనా కొన్ని అన్ని తెలుసు చేయకూడదని తెలుసు తాగకూడదని తెలుసు మందు తాగకూడదు క్రైస్తవుడు అని తెలుసు నువ్వు మందేస్తా పక్కన వాళ్ళు మందేస్తారు ఈ క్రైస్తవుడికి అన్నులకి ఏం తేడా ఉంటుంది దేవుని పిల్లలు పరిశుద్ధులు ఆయన పరిశుద్ధుడు కనుక నువ్వు పరిశుద్ధంగా జీవించాలి నీ ప్రవర్తనలో నీ మాటలు నీ క్రియలో నీ తలంపులో ఏమి నువ్వు నా ప్రతి స్థలంలో పరిశుద్ధతనే అనుసరించాలి అయ్యో ప్రభు ఇదిగో నాలో ఉన్నానని భయం రావాలి నీకు భయమేది నీకు భయమే లేదు అర్థమైందా సహోదరుడ సహోదరి నిజంగా ప్రభు నాలో ఉన్నారని భయపడినట్లే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు అంటే హృదయంలో ఉన్నారు ఉన్నారు అని తెలుసు కూడా మందేసేస్తారు ఉన్నారు అన్న సంగతి తెలుసు కూడా అబద్ధాలు ఆడేస్తుంటారు ఉన్నారని తెలుసు కూడా కేసులు పెట్టేస్తారు సరిహద్దుల దగ్గర తగాదాలు పెట్టేస్తుంటారు గొడవలు పెట్టేస్తుంటారు అన్యాయం అవసరం చంపేస్తుంటారు ఏమైనా ఉందా అండి కొంచెమైనా ఒకవేళ నిజంగా అన్యాయంగా అక్కడ చంపేసేమో అయినా పర్లా ఆయన నాతో ప్రభు రాజ్యంలో చేర్చుకుంటాడు కానీ నువ్వు ఎక్కడుంటో చూసుకో రేపు పొద్దున్న బహు జాగ్రత్త కలిగి ఉండాలి దీన్ని క్రైస్తవుడిగా క్రైస్తవురాలిగా దేవుని పిల్లలని చెప్పుకుంటాను నీవు నేను కూడా బహు జాగ్రత్త కలిగి ఆయన మాటను విని ఆయన ఆజ్ఞలని అంగీకరించినట్లయితే నీ క్షేమ కలుగుద్ది సమాధానం కలుగుతుంది నెమ్మద కలుగుతుంది కానీ మన పితరులు అయితే వెనక్కి తిరిగిపోయినారు పదే పదే మురాయించేవారు ముండికేసేవారు ఎందుకంటే వారు హృదయంలో పుట్టు మూర్గత చెప్పన వినలకు పోయారని చూస్తున్నాం లేఖనాల్లో మనం కానీ మీరు నేను మనం అలాగ ఉండకూడదు ఓకేనా మీరు కళ్ళు మూసుకోండి అయ్యో అవును ప్రభ దాన్ని క్షమించండి నేను నమ్ముకున్నాను కానీ ప్రభ ఏం పర్లేదు లేనుకున్నాను ప్రభ నీ మాట పక్కన పెట్టేసిన ఇష్టానుసారంగా జీవించాను ప్రభ నాకు ఇష్టమైన రీతిలో నా పిల్లలు పెళ్ళిళ్ళు చేసేసాను అందుకే నెమ్మది లేదు వారి జీవితంలో వారి బతుకు కుటుంబాల క్షేమ లేదు నిజమే ప్రభ నీ మాట పక్కన పెట్టేసి నా ఇష్టానుసారంగా ఏం పర్లు మందేస్తున్నాను ప్రభ ఏం పర్లేదు లేని ఇలాంటి చెడు పనులు చేస్తున్నాను ప్రభ ఇతరు మళ్ళీ దూషిస్తున్నాను ప్రభ ద్వేషిస్తున్నాను ప్రభ ఏమి లే దేవ నేను నమ్ముకున్న మరి దేవుని పిల్లల్ని బాధ పెడుతున్నాను ప్రభ అంటే ఎవరు నా సహోదరుడిని ఎవరో కాదు దేవుని పిల్ల దేవుని అనుకుంటున్నారు కొట్టుకుంటున్నారు అలాగ ఉండకూడదు ఇక అసలు చూస్తే అన్యులకి నవ్వుతారు చిచ్చి వీళ్ళు దేవుని పిల్లలా అంటారు ఓకేనా దేవుని ఇప్పుడు కొట్లాడకూడదు ప్రేమించడం ప్రయాసపడాలి ఆయన మాట వినేవాడు ప్రేమిస్తూనే ఉంటాడు ఓకేనా మీరు కళ్ళు మూసుకుని ప్రార్థన చేస్తా మహోన్నతుడ మహాగంత వహించిన వాడు అది సంబుతుడ అమ్మ యేసు క్రీస్తు ప్రభు మీ పరిశుద్ధ రామనికి స్తోత్రము కలుగుని గాక హల్లెలుయ నేను ఇంతవరకు నాతో మాతో మాట్లాడి ఉన్నారు మీకు స్థుతి చెల్లిస్తున్నాం తండ్రి ఐగుప్త చర్లు నుంచి మమ్మల్ని విడిపించినా తండ్రి విడిపించబడిన విడుదల పొందుకున్న తండ్రి మేము ఈ దినాన నీ మీరు మాకు ఆజ్ఞాపించిన ఆజ్ఞ అనుసరిస్తున్నావా పక్కకు పెట్టేసి మా ఇష్టానుసారంగా జీవిస్తున్నామా ఇష్టానుసారంగా జీవించినట్లయితే మరి క్షేమం ఉండదని చెప్పినావు ఈరోజు బ్రతుకులో శరీరంలో క్షేమం లేకుండా ఆరోగ్యం లేకుండా ఆశీర్వాదం లేకుండా అయ్యా ఎవరైతే కన్నీరు కారుస్తున్నారు అవును ప్రభ నిన్ను నమ్మం కొన్ని సంవత్సరాలుగా చిన్న బిడ్డలుగా ఉన్నప్పుడే నీ రక్తంలో కడిగేసుకున్నాం మేము దేని పిల్లలను భ్రమ పడ్డాం ప్రభ కానీ దయ్యం పిల్లలాగా జీవించే ఎంతకాలం మమ్మల్ని క్షమించండి దుష్టకు చోటించి త్రాగుడికి వ్యభిచారానికి పాన్ పరాకి సిగరెట్లకి మా ఇష్టానుసారంగా జీవించినాం ప్రభ కనుకే మా బ్రతుకుల్లో మా శరీరంలో క్షేమం లేదు ఆరోగ్యం లేదు భయంకరం వ్యాధులు అసలు ఆ వ్యాధి ఏంటో మా నోటు కూడా పలకడానికి కూడా రాదు అలాంటి వ్యాధులు వస్తున్నాయి ప్రభు ఈ వ్యాధులకు రావడానికి గల కారణము ఐగుప్తులో ఆ ఐగుప్తు చర్లో ఉన్నప్పుడు ఐగుప్త దేశంలో ఎలాంటైతే ఆ యొక్క వ్యాధులు వచ్చినాయో రోగాలు వచ్చినాయో అలాంటి రోగాలు ప్రభు ఇదిగో ఈ కాలంలో వస్తున్నాయి ప్రభు నిజమేనా నీ మాట వినలేదు కాబట్టి చర్లో నుంచి మా ప్రభు మా తన విడిపించాడు అన్న సంగతి తెలుసుకోవడం ఈ మాటకు విధేయత లేకుండా మా ఇష్టానుసారం అడుగులు వేస్తున్నావు కనుకనే మా బ్రతుకుల్లో మా జీవితాల్లో క్షేమం లేదు కుటుంబ సమాధానం లేదు నెమ్మది లేదు వచ్చిందంతా కూడా ప్రభు చిరుగుబడి సంచలిస్తున్నట్టు అయిపోతుంది మా జీవితంలో వచ్చిన జీతము నిజమే నీ మాట వినలేదు కనుకనే ఈ బ్రతుకులు ఇలాగైపోయినాయి దేవా ఈరోజు నాతో మాట్లాడి ఉన్నావు తండ్రి నీ మాట వినలేదు కనుకనే మా బ్రతుకులో క్షేమం లేకుండా అయిపోయిందయ్యా నీ మాట వినాలని నువ్వు తండ్రి నువ్వెంత కోరుచున్నావయ్యా 
నాజ్ఞ ఆలకింప వల్ల నేను ఎంతో కోరుచున్నాను అంటున్నావు తండ్రి ఆలకించినట్లయితే ప్రభా నీ నీతి ప్రభా సముద్ర తరంగం వలను హలలు అయ్యా తండ్రి నీ మాట వింటే నీ ఆజ్ఞను అనుసరిస్తే ప్రభా తండ్రి అయ్యా తండ్రి నీ యొక్క క్షేమం నది వలే ప్రవహిస్తుంది అన్నావు తండ్రి క్షమించునైనా నీ మాట వినకుండా మేష్టాన్ని సరంగా జీవిస్తున్నావు నీ నమ్మి నీ రక్తంలో కడగబడి కూడా ప్రభా దేవ త్రాగుడు 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 మారలేకపోతానన్నయ్యా సిగరెట్లు మారలేకపోతానన్నయ్య వ్యవచారం మారలేకపోతానన్నయ్యా నన్ను క్షమించు ప్రభా అలాంటి పాపిష్ట పనులు చేస్తున్న గురించి అన్న ఏముకలికి తండ్రి ఇగో తండ్రి బోన్ స్కాన్స్ వచ్చేస్తుంది గ్లోరీ రోషము కలిగిన వాడ ఈ వ్యాధికి నయ్యము కాదు అన్నాడు ప్రభా డాక్టర్ గారు హాలలు అయ్యో దేవా నీకు క్రోధముగా పాపం చేసి నన్నయ్యా నన్ను క్షమించు క్షేమం లేదు నా ఆరు నా శరీరంలో అవయ భాగాలు ఎక్కడ కూడా స్వస్థత లేదు నన్ను క్షమించినాయన నీ మాట వింటాను ప్రభు ఈరోజు నుంచి ప్రభు వైద్యుడు కూడా తండ్రి అంతు పట్టిన వ్యాధితో బాధపడుతున్నాను తండ్రి మంచంలో పడి ఉన్న హాస్పిటల్లో ఉన్నాను ప్రభు నలిగిపోతున్నాను ప్రభు నిజమే నేను ప్రభు సిగ్గుపడుతున్నాను అయ్యా నీ మాట వినకుండా నా ఇష్టానికి అడుగులు వేసిన గురించి ఈ వ్యాధి వచ్చింది కుటుంబంలో సమాధానం లేదు భార్య భర్తకు మంచి బిడ్డల సమాధానం లేదు దేవా తండ్రి చాలా ఏడుస్తున్నాను ప్రభు నా కన్నీరు చూస్తున్నవాడా నన్ను క్షమించు నేను మరలా తిరిగి ఎప్పుడు ఈ తప్పు చేయని పాపం చేయని ప్రభు నాకు ఆరోగ్యము దయచ్చేయండి నా కుటుంబ క్షేమ దయచ్చేయండి హలలు నేను సెలవు ఇచ్చినావు కదా ప్రభు నీ మాట వింటే ప్రభు క్షేమ కలుగుతుంది అన్నవయ్యా క్షామ కాలమున నీ ఎముకలను బలపరుస్తాను అంటున్నావు తృప్తి పరుస్తాను అంటున్నావు కదా నాయన ఇది ఈ రోజు నచ్చిన మాట వింటానయ్యా ఈ క్షామతో వ్యాతో బాధపడుతున్నాను దేవా నన్ను క్షమించు నాకు ఆరోగ్యం దయచేయండి నా ఎముకలను తాకండి అయ్యా ఎముకల్లో ఉన్న ప్రభు మూలుగును తాకండి అయ్యా నరములు ముట్టండి అయ్యా కండ్రాలను తాకండి అయ్యా కిడ్నీలు ముట్టున్నాయి నా ప్రభు హలలు అయ్యా వెన్ను పూస పని చేయట్లేదు నాయన నా వెన్ను పూస తాకండి ప్రభు హలలు అయ్యా ఎక్కడ ఏ యొక్క శరీరంలో తండ్రి ఏ పాట అయితే తండ్రి నాయన ప్రభు చెడిపోయింది ఆ యొక్క అవయవ భాగాన్ని తాకండి ముట్టు స్వస్థపరచున్నాయి నేను ఇచ్చిన అధికారాన్ని ప్రార్థిస్తున్నాను అయ్యా వాక్యాన్ని విన ప్రతి ఒక్క బిడ్డల జీవితాల్లో అద్భుత కార్యం జరిగించండి నాయన హలలు అయ్యా నీవు నా మాట వింటే నీ యొక్క నీతి నీ యొక్క క్షేమ నది వల్లే ఉంటుంది అన్న సముద్ర తరంగం వల్లే ఉంటుంది అన్న నీ సంతానాన్ని మర్చిపోను అంటున్నావు నీ సంతాన మర్చిపోను నీ సంతాన సందర్భం మరి మరువుబడదు విడవను అని చెప్తున్నావయ్యా నాయన తండ్రి వారి తండ్రి చేసిన పాపాన్ని బట్టి వారితో అంతమైపోదు కానీ వారి బిడ్డల మీదకి క్షేమ రాకుండా క్షేమం కలుగులాగనా వారు వారి బిడ్డలతో ప్రభా నిత్యము తండ్రి నీ సన్నిధిలో ప్రభా నీరు కట్టిన తోట వలను ఎప్పుడు ఊగుచుండు నీటి ఊట వలను ఉండదురుగాక నీ వాక్ విడుదల చేస్తున్నానయ్యా లాంటి సెలవులు అందరూ తాకండి ముట్టండి స్వస్థపరచున్నాయ్యా వారెంతో కన్నీరు కారుస్తున్నారయ్యా ప్రభా కుటుంబ సమాధానం లేకపోవడానికి గల కారణము తండ్రి దైవ చిత్తానికి అడుగులు వేయకుండా వారి ఇష్టానికి మనసు నచ్చినట్లుగా వారు ఆలోచన చేసి ప్రభా పనులు చేస్తున్నారు కనుక నీ కుటుంబంలో సమాధానం లేదు నెమ్మది లేదు క్షేమము లేదు ఆరోగ్యము లేదు కానీ కానీ ఈ రోజు నుంచి ప్రభా అవును దైనిక విరోధంగా అడుగులు వేసిన గురించి ఈ యొక్క అనారోగ్యం వచ్చింది బాధ ఈ వ్యాధి వచ్చింది నాయన మమ్మల్ని క్షమించి ఈ రోజు నుంచి నీ మాట వింటామయ్యా నీ మాట చూ నేను జీవిస్తా మమ్మల్ని తాకండి ముట్టండి అంటున్న బిడ్డలను తాకండి సమయంలో లాడ్ అద్భుతం జరుగుని గాక ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను తాకండి నడిత చరికాల వరకు దాన్ని మెదడులో నుంచి మెదడు నరంలో నుంచి కీళ్ళలో నుంచి మూలుగులో నుంచి వెండి పూసల నుంచి కండరాల్లో నుంచి అలాంటి గుండెలో నుంచి అయ్యా తండ్రి జీర్ణ వాహికలో నుంచి పేగుల్లో నుంచి ప్రభా దేవా తండ్రి ఇప్పుడు ఎముకలు కిడ్నీలో నుంచి ప్రభా దేవ నడుములో నుంచి చీల మండలంలో నుంచి ఇప్పుడు మోకాళ్ళలో నుంచి కాళ్ళ వేళ్ళలో నుంచి చేతి వ్రేళ్ళలో నుంచి ప్రభా దేవా తండ్రి శ్వాస నాళాల్లో నుంచి ప్రభా అవయ భాగాలన్నిటిలోనికి ప్రభా తండ్రి తండ్రి స్వస్థపరచి ప్రభావాన్ని విడుదల చేస్తున్నాను లాడ్ అద్భుతం జరుగుని గాక హాలలోయ ఐ రిలీజ్ ద పవర్ ఇన్ జీసస్ మైటన్ అద్భుతం జరుగుని గాక దైవ శక్తి బిడ్డ కమ్ముకొని గాక ఆ నర నరములోనికి ప్రభు రక్తం ప్రవహించును గాక హాలలోయ నీ శక్తి ప్రవహించును గాక దైవాత్మ బిడ్డ కమ్ముకొని గాక దైవ శక్తి వాడిని కమ్ముకొని గాక తండ్రి వారి ముట్టి స్వస్థపరిచి నమ్ముతున్నామయ్యా ఈ రోజు నుంచి వారి కుటుంబంలో తండ్రి నాయన ఎల్లప్పుడూ తండ్రి వారు పచ్చగా ఉంది గాక నీరు కట్టిన తోట వల్ల ఎప్పుడు ఊపుకుచుడు ఊట నీటి ఊట వల్లే ఉండదు గాక వారికి క్షేమ తండ్రి హలలూయ నది వలే ప్రవహించును గాక హలలూయ దేవా వారి నీతి సముద్ర త్రంగం వలే ప్రవహించును గాక వారి వారి సంతానము తండ్రి నాయన నీ సన్నిధి ఎప్పటికీ మరో బడకుండని గాక నీ కనుదృష్ట బిడ్డలు ఉందురు గాక దేవుని రాకడిలో ప్రభుత్వ దైవ రాజ్యముల వారి కుటుంబాలతో సహా నీ దేవ రాజ్యములు ఉందురు గాక అని నజ్రుడు ఏసు పరిచిన ప్రార్థన ప్రత్యేక వరకు వ్యాధి వారు తొలగిపోవని కానీ వారు విడుదల చేస్తూ వారిని బ్లెస్ చేస్తూ వారిని వారి ప్రాణ దేహాత్మలో మీ దక్షిణస్థలో పెట్టిన పరమ తండ్రి అమెన్ 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 గాడ్ బ్లెస్ అందుద
మీకే సమస్య నా సమస్య మాదిగా భావించి మేము కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయటం మా బాధ్యత ఎందుకంటే ఒక దిన్నాన్న ప్రభు రాజ్యంలోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఏమి డిరెక్షన్ వాళ్ళ సమస్యలు చెప్పినప్పుడు ప్రార్థన చేసేవా కన్నీరు కార్చావు అంటారు కాబట్టి మా బాధ్యత మీకోసం కన్నీరు కార్చి ప్రార్థన చేయటం మా బాధ్యత కనుక ఏ సమయమైనా మా ఫోన్ నెంబర్స్ ఆ టీవీ స్క్రీన్ కనిపిస్తున్నాయి చూడండి నోట్ చేసుకోండి మీరు ఫోన్ చేయండి తప్పకోకుండా మీకోసం మేము ప్రార్థన చేస్తాం నమ్మినట్లయితే ఆ దైవ కార్యాన్ని మీరు కనులారా చూడబోతున్నారు దీనికి మహిమ కను గాడ్ బ్లెస్ యూ అది దిన మా కోసం కూడా ప్రార్థన చేయండి పరిచయం కోసం ప్రార్థన చేయండి దేవుడు మేము దీవించును కాక గాడ్ బ్లెస్ చేయాలి మా చిరునామా సిస్టర్ నిరీక్షణ జ్యోతి ప్రసాదంపాడు కృష్ణా జిల్లా విజయవాడ